嗨，大家好，我刚刚呢来到平山二村里面的一座天后宫门前啊，刚刚到里面去看了一看，觉得老百姓啊非常的不容易啊，但是呢，他们心目当中还是有一些神道的支撑啊，有一种导人向善，也祈求平安安康生活的一种祈愿啊。就在天后宫的边上呢，还有一座郭氏大宗祠。我们在前面呢见到两座简氏大宗祠，还有一座黄氏大宗祠，这是看到的第四座的大祠堂。有老百姓呢，还是记得祖宗的恩泽啊，不忘先人。感恩前辈啊，这是中华民族的传统美德。所以，虽然大家都想要过自己的好日子，都想把自己的原来比较低矮的房子呢，稍微的翻新，建高一点啊，增加一些居住面积。虽然造成了一些村庄啊原来风貌的破坏啊，但是呢，在窄小的居住空间之中呢。还是保留着先祖的祠堂、牌位，还有那些他们祈求保佑的神灵啊，像天后，还有很多庙宇呢，继续存在。拐出来呢，就到了一条村里的商业主街上。我突然想起啊，大概一年多以前，我刚开始骑行没多久的时候，就曾经来到这个平山二村的党群中心那边来问过啊，说这边有没有一些保留下来的古祠堂？结果呢，一问三不知啊。当时我在某个网站上，其实我是看见过，啊，就那些简氏、黄氏、郭氏的宗祠。谁知道呢？今天我在村里面闲逛啊，无意当中呢，还是让我见到了这些保存了相信好多百年的家族的祠堂，给这座已经显得凌乱不堪的村落呢，留下着一些传统文化、传统观念的痕迹。看来呢，也不需今日此行啊。现在呢，我就在村里的一条传统小商业街啊，这边呢就是大家种的一些瓜果蔬菜啊，拿到街上来摆卖啊。不但有瓜果蔬菜，还有养的鸡鸭，还有河鲜。
我那已经不记得这条路啊，可以通向何方了。但是我记得这条路，我曾经骑行过，而且当年啊，因为见到这条街上的一个单车铺啊，还专门来请教过我的单车保养维修的问题啊。结果后来呢，就发现普通的单车铺呢，他们是没有这种能力啊。或者他们不做这样的业务来维修保养这些小的折叠单车的，他们对应的呢都是一些传统的那种比较大款的单车的维修保养任务。现在呢，我在东兴高速啊，还有呢高铁的桥梁下穿过，看看前方呢能不能找得到我曾经骑行过的平山冲的河边的绿荫小道啊。右侧呢是中村净水厂啊，不知道可不可以说自来水厂。然后正对着呢就有一条小桥啊，看我骑过这座小桥能够去到哪里。看似呢这边也是一个水闸吧。我们到桥上来望望风景吧。前方呢就是一个大立交啊，东兴高速，去深圳的高铁啊，等等经过的桥梁。果然啊，这个叫平山水闸。嗯，这是没有错了啊，已经来到了平山冲的附近了。但是怎么才能够过桥到对面去呢？
看看前方有没有一条桥可以穿过去。好、哦、像呢，前面也有一座小桥，可以去到对面啊。都纳冲，应该可以汇入到平山冲里面的一条小河。小狗，好好放。骑过都纳冲上面的这座小桥呢，现在再次拐回到前方的平山冲去了。广州城郊的很多乡村地带啊，应该说正在社区化过程当中的一些农村地带呢，就像我看见的这样的模样啊。除非有更大力度的商业开发，否则的话呢，我相信这样的光景会保持很长的时间。终于呢，来到了平山村河边的林荫道了。哇、哦，这边好多人在这边休闲，水田绿荫，太棒了！哎呀，你们这个吗？看这条林荫道，太美了，完全不见阳光，一片清凉。现在所处的位置呢，就是在广州南站啊附近的一个平山交通枢纽上面呢，不但走着高速公路，还有呢好多条线的高铁线啊。
刚刚呢在平二村，现在呢已经到了平一村了。记得呢，这边也有一座便桥啊，可以到河的对岸去。这边呢，这条小冲叫幸福冲，可能又是平山冲的撤资吧。嗯、这座小桥以前应该经过过的。站在桥上，再看看风景。四通八达的高架桥网啊！就是天气太热，就不做过多的停留了。哦，桥下好多人乘凉。好，我就离开河边啊，从这个高架路的下面骑回起步新村去。到了这边呢，我大概知道路怎么走了啊，而且这个高架路呢有阴凉。有遮阴的地方啊，为这段骑行呢带来小小的凉意这个桥下成了一个巨大停车场了。农民自己建的商业新天地
骑出了这条林荫马路呢，大概就没有遮阳的地方了。距离启福新村呢，应该还有四五公里吧。好，现在呢就骑行最后一段回程的路啊。现在呢，回到了中运路上啊，直走呢就是启福新村。
又经过了一段啊，没有骑行道的路段，现在呢已经回到了大富山公园的门口了。刚刚我们在虞山西路上经过那个大富山的山门，那应该是南门了。这边呢称之为北门，里面呢是可以骑行的，但是呢要爬山、越岭啊，走相当长的一段山道。上次挑战过一次啊，有些路段呢，你没有那种爬山的单车啊，很难骑得上去啊
，终于呢，骑到了起伏兴奋的普信啊，很快就可以回到了村里了。又回到了祈福新村的祈福大道的大门了啊！吉进村啊，觉得这条起步大道啊，你任何时候都显得宽敞，阳光灿烂啊。看来今天骑行给我带来的心情啊，是一个好心情。那今天骑行任务已经完成，值得一提的呢是，今天路上遇到了一些没有骑行到的马路啊，稍稍有一种不安全的感觉。所以你如果是一个骑行爱好者，喜欢在公路上骑行呢，一定要加以注意啊，尽量避免这样的路段，安全第一啊。现在呢是上午十点半左右啊。自从我出村骑行，将将经过了两个小时，我相信呢大概有二十五六公里到三十公里的骑行距离啊，非常令人满足的一段骑行。
谢谢大家的观赏，再见，拜拜。